সচেতনতার অভাবেই বাড়ছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও সেবা সংস্থাগুলোর দায়িত্বহীনতাকে দুষছেন বিশ্বকোরা ক্যাম্পের আগুন দুর্ঘটনা মানতে নারাজ রোহিঙ্গারা সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাত থাকার সন্দেহ তদন্তের আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেশে পর্যটন ও কৃষির সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী কাতারের ব্যবসায়ীদের জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের আহ্বান নির্বাচন নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করলেন কাদের বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় সরকার অভিযোগ ফখরুলের বন্ধ হচ্ছে না নদী দখল সীমানা পিলারের ভেতরেও নানা স্থাপনা উদ্ধারের নব্বই ভাগ কাজ শেষ দাবি বিআইডাব্লিউটি এর স্মরণকালের ভয়াবহ সংকট পাকিস্তানে ইমরানের নাটকীয়তার পর বেলুচিস্তানে আত্মঘাতী বোমা হামলায় নয় পুলিশ নিহত এবং ওয়াইড ওয়াশ আড়াতে তৃতীয় ম্যাচে লড়ছে বাংলাদেশ স্বাগতিকদের দেয়া দুশো সাতচল্লিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে ইংল্যান্ড অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দীর্ঘ হচ্ছে হতাহতের তালিকাও যেখানে গেল বছর অগ্নিকাণ্ডে নিহত হন আটানব্বই জন আর ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সচেতনতার অভাব অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও সেবা সংস্থাগুলোর দায়িত্বহীনতাই দুর্ঘটনার বড় কারণ বিস্তারিত তরিক ইসলামের প্রতিবেদনে গেল রোববার ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে রাজধানী সায়েন্স ল্যাবের শিরিন ম্যানশনের তিনতলা এই বাণিজ্যিক ভবনে বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশপাশের ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ঘটনাস্থল ঘটনার একদিন পরে তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে একে দুর্ঘটনা বলে জানান ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক আমাদের জানা মতে এরকম কোনো নাশকতার ঘটনা বা আলামত পাওয়া যায়নি সম্ভবত গ্যাস অনেক দিন জায়গায় এক জায়গায় থেকে কমপ্রেস হয়ে কোনোভাবে এটা দুর্ঘটনা হয়েছে এটা দুর্ঘটনা ছাড়া আমার মনে হয় অন্য কিছু নয় শুধু সায়েন্স ল্যাবের দুর্ঘটনা নয় সম্প্রতি রাজধানীর গুলশানে বহুতল ভবনের বিস্ফোরণ চট্টগ্রামের বিএম ডিপোর বিস্ফোরণ কিংবা মগবাজার বিশাল সেন্টারের বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে ঘটে হতাহতের ঘটনা তথ্য বলছে গ্যাস পাইপে লিকেজ শর্ট সার্কিট নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার এসব দুর্ঘটনার বড় কারণ দুই হাজার বাইশ সালে দেশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে চব্বিশ হাজারের বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা যেখানে আহত হয়েছে চারশোর বেশি মানুষ দেশ জুড়ে এমন দুর্ঘটনার জন্য সেবা সংস্থার দায়িত্বহীনতা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং অসচেতনতাকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা আমরা মেনটেন্যান্সে কিন্তু আমাদের অভ্যাসগতভাবে আমরা খুব দুর্বল সেটা রাস্তা মেনটেন্যান্স হোক বৈদ্যুতিক লাইন মেনটেন্যান্স হোক গ্যাসের লাইন মেনটেন্যান্স হোক এই এইটাতে আমরা খুব দুর্বল তাই সেখানে আমাদেরকে জেগে জেগে উঠতে হলে এই পরিদর্শন এবং পরিদর্শকদের পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা কতখানি কার্যকর আছে সেটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে সেই সাথে আমি বলবো যে যারা আমরা ফার্স্ট রেসপন্ডার যারা আমরা নাগরিক যারা আমরা এটা ব্যবহার করছি তাদের আমাদেরও কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে বলে জানান এ নগর পরিকল্পনাবিদ আমাদের ঢাকা শহর সত্যিকার অর্থে কিন্তু শুধু ট্রান্সপোর্টেশনের অবকাঠামোতেই শুধু অপরিকল্পনা না আমি বলবো অবকাঠামো তার নিচে যেগুলি আছে ইউটিলিটি লাইন কারণ খেয়াল রাখতে হবে রাস্তা রাইট অফ ওয়ে করিডোর ধরে কিন্তু অন্যান্য ইউটিলিটিগুলি যায় সেখানেও কিন্তু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ পরিকল্পনার ঘাটতি আছে এবং একটা নগরায়নের সাথে সাথে আমি রেসপন্স টাইমটাকে আমি যদি টাইমলি করতে চাই তার জন্য আমার যে এই রাস্তা আছে তার মোবিলিটিটাকে যদি মেনটেন করতে না পারি তাহলে কিন্তু চান্স অফ সারভাইভাল যে কোনো ঘটনা ঘটার পর যত দ্রুত রেসপন্স করা যাবে সুস্থ মানুষগুলি তো হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায় তার সম্ভাবনা বেড়ে যায় হসপিটালে অ্যাক্সেসটা যদি দেওয়া যায় ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে শুধুমাত্র অগ্নিকাণ্ডে দু হাজার বাইশ সালে ফায়ার সার্ভিস সদস্য সহ নিহত হয় আটানব্বই জন তরিক ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা
উখিয়ার ক্যাম্পে ভয়াবহ আগুনকে দুর্ঘটনা হিসেবে মানতে নারাজ রোহিঙ্গারা তাদের দাবি আল ইয়াকি নামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা এর নেপথ্যে যেখানে পুড়ে গেছে অন্তত দুই হাজার ঘর খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার মানুষ আশ্রিতরা জানিয়েছেন আগুন নেভাতে গেলে তাদের অস্ত্রের ভয় দেখানো হয় কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের রিপোর্ট রোববার ভর দুপুর দুপুরের খাওয়া সেরে ক্যাম্পে সবে মাত্র বিশ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল হাজার হাজার রোহিঙ্গা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎই চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা দুপুর দুইটা চল্লিশ মিনিট থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নিঃস্ব হয়ে যায় উখিয়ার বালুখালীর এগারো নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রায় বারো হাজারের অধিক রোহিঙ্গা এবং পুড়ে যায় দুই হাজারের বেশি ঘর সোমবার সকালে নিজেদের পুড়ে যাওয়া ঘরগুলো দেখতে এসে এভাবেই অসহায়ত্ব জানায় আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা এদিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কেন বারবার আগুন এগুলো কি দুর্ঘটনা না অন্য কিছু নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হয়নি বেশিরভাগ রোহিঙ্গা তবে পরিচয় গোপন রাখার শর্তে কেউ কেউ জানান আল ইয়াকিন নামে এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আগুন দেয় ক্যাম্পে এ সময় সাধারণ রোহিঙ্গারা আগুন নেভাতে এলে তাদের অস্ত্রের ভয় দেখানো হয় বলেও জানান তারা এদিকে বারবার এমন ঘটনায় দিশাহারা রোহিঙ্গারা জানান নির্যাতনের মুখে ভিটে মাটি ছেড়ে এসেও শান্তি জুটছে না অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা তদন্তে কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে কক্সবাজারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান আজ সকাল থেকে তাদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম আশ্রয়হীন রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী ঘর তৈরি করবে জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থা ডব্লিউএফপি রোহিঙ্গাদের জরুরি খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে তিনি জানান অগ্নিকাণ্ডে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হচ্ছে আশ্রিত জীবন ছেড়ে একটুকু শান্তির প্রত্যাশায় যারা নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে এই বাংলাদেশে এসেছিল তাদের শান্তিকে মিলেছে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে সৌরভ দেব দেশ টিভি কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তদন্ত শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও জানান মন্ত্রী সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি তাদের যে অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো সেইগুলো আগুন ধরলে মিনিশের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় তো ঘটনাটা সেইরকমই ঘটেছে মানে একটা দুর্ঘটনা কোথার থেকে ঘটনা এই দুর্ঘটনা ঘটুক ঘটনাই ঘটুক এটা আমরা তদন্ত করছি তদন্ত করার মাধ্যমে যদি আমরা কোনো এইখানে কোনো ধরনের নাশকতা কিংবা কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র কিংবা কোনো ধরনের অন্য ধরনের কিছু ইঙ্গিত থাকে সেগুলো আমরা দেখব আমরা সে নিয়ে কাজ করছি তো যারা মানে গৃহহার হয়েছে তাদেরকে আপাতত ব্যবস্থা করা হয়েছে কাতারের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান বাংলাদেশে জ্বালানি অবকাঠামো পর্যটন কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প সহ বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগের সম্ভাবনার নানা চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত মিরাজ মিজুর প্রতিবেদনে সোমবার দোহার সেন্ট রেজিস হোটেলে কাতারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার পটেনশিয়ালস অব ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তার দেয়া ভাষণে সমন্বিত সুবিধা সহ সারা দেশে একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিস্তারিত তুলে ধরেন There are so far five countries' specific economic zone in the making. 
জ্বালানি খাতে কাতারের বিনিয়োগের সুবিধা আছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং জ্বালানি বিতরণে কাতারের দক্ষতা কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ উই বিলিভ দ্যার ইজ এ স্কোপ ফর কাতারি ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য এনার্জি সেক্টর ইনক্লুডিং দ্য রিনিউয়েবল এনার্জি উই উড বেনিফিট ফ্রম কাতারস এক্সপার্টিস অফ অফশো গ্যাস এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উদার বিনিয়োগ নীতির কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ্যালিটি technical know-how and fees allowing 100% foreign equity unrestricted exit policy full repatriation facilities of dividend and capital on exit etc পরে কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে স্বল্পনত দেশগুলোর উপর জাতিসংঘের পঞ্চম সম্মেলনে স্মার্ট অ্যান্ড ইনোভেটিভ সোসাইটির জন্য স্বল্পনত দেশগুলোতে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ শীর্ষক একটি পার্শ্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন কোনো পরিস্থিতিতেই সংবিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই জানান বিএনপির আন্দোলনের গতি প্রকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে তাদের আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ নেই জয় যাদবের রিপোর্ট বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি জানান প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোনোভাবেই আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে সংলাপের কোনো সম্ভাবনা নেই আলোচনার জন্য ডাকাও হবে না কাউকে আমরা যা করি প্রকাশ ব্যাগ দূরে আলোচনা কোনো সুযোগ নেই গণতন্ত্র ব্যাকডোরে আলোচনা করা জায়গা না গণতন্ত্র প্রকাশ্যে আলোচনা আলোচনা হলে প্রকাশ্যে আমার দরকার না আমি ফকুল সাহেবকে ফোন করব যা আসেন আলোচনা আসেন এবং তার যদি দরকার হয় তিনি আমাকে বলতে পারে সেটা তো আমি এখনও দেখছি না আমরা কাউকে আলোচনার জন্য ডাকছি না নির্বাচন নিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সেই সংবিধান পরিবর্তন করে কোনো প্রকার বিকল্প প্রস্তাব কারো অনুকূলে সমর্থন করার কোনো সুযোগ নেই এবং আমরা গ্রহণ করতে সংবিধান পরিবর্তন করে কারোর সাথে আপোষ করতে হবে এরকম বিপদে আমরা পড়িনি ক্ষমতায় যাওয়া নিয়ে বিএনপির কোনো মাথা ব্যথা নেই যে কোনোভাবে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে হটানোই তাদের লক্ষ্য জানান উবায়দুল কাদের তাদের অবস্থান ক্ষমতা যাওয়া নো তাদের অবস্থান শেখ হাসিনাকে হটানো জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা সরকার অহেতুক মামলা দিয়ে বিএনপির আন্দোলন বন্ধ করতে চায় এমন অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন নির্বাচনের আগেই মাঠ থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হচ্ছে দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল আরও বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বিস্তারিত ইফতেখার রেজার রিপোর্টে বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে তারেক রহমানের কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা করে উত্তরাঞ্চল ও বাংলাদেশ ছাত্র ফোরাম সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজের বক্তব্যে ফখরুল বলেন আওয়ামী লীগ অনেক আগে থেকেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
একদলীয় শাসন ব্যবস্থা कायम করতে চাওয়াই এর প্রমাণ তবে কুচ্ছা রটিয়ে আর মামলা দিয়ে দলকে থামানো যাবে না বলেও জানান তিনি কুচ্ছা যতই রটরা করেন তার ক্রমের বিরুদ্ধে বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে আপনারা জাতীয়তাবাদী দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনোটাই রাহা হবে না আর মামলা আপনারা দেখেন কত মামলা দিয়ে 40 লক্ষ মামলা কিন্তু আপনারা ঠকাতে পারছে বিএনপিকে এছাড়া সকালে গুলশানে যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভীর মুক্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলনে महासचिव বলেন সচ্চার কণ্ঠের কারণেই সরকারের রোষানলের শিকার হতে হচ্ছে বিএনপি নেতাদের অনৈতিক সরকার ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে মানবিকতা বোধ হারিয়ে ফেলেছে বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভী সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একজন সচ্চার কণ্ঠ বলেই তাকে সরকারের রোষানলের শিকার হতে হচ্ছে सरकार दुर्नीतर कारण देश के अर्थनीति खादर किनारे पहुँचे गे मंत्य करें प्रत्याहर उन्नीस मुक्ति जोर दावी इफ्तेखार रेजा देश टी ढाका পঞ্চগড়ে আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের উপর হামলায় বিএনপি জামায়াত জড়িত বলে জানিয়েছেন মন্ত্রীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান জামায়াতের সমর্থক ও বিএনপির নেতারাই বাড়িঘরে হামলা করেছে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাও খতিয়ে দেখার কথা জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জানান ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার কথা বলেন রেল মন্ত্রী আর তথ্যমন্ত্রীও এই ঘটনার জন্য বিএনপি জামায়াতকে দায়ী করেন জয় যাদবের রিপোর্ট गल दुई मार्च पंचगड़े आहमदिया सम्प्रदायर ऊपर हमलार घटन दुई जन मारा जा सहिंसत क्षतिग्रस्त है अनेक घर बाड़ी घटनार बेपारे सचिवालय मंत्री का जानते चाहले स्वराष्ट्रमंत्री बोलें जमत और विएनपिर समर्थक आहमदिया अनुष्ठने बाधा दे हमला चालय जमत इसलम एक्टिविस्ट एवं विएनपिर नेतारे संगे जड़ित हुए तरह अनुष्ठान करते बाधा दे एक पर्या तर बाड़ी घरे आगन धरएंगे अनुष्ठान चलो से आगन धरए घटना खतिए देखार कथा जान सड़क परिवहन और सेतु मंत्री और तथ्यमंत्री बोलें देशे विशृखल परिसिति सृष्टिर चेष्टा चला पी जमत एन तरा जी स्वाभाविक पथे जो चाय तर आंदोलन भाटा नेमे से कारण तरा मृत्युबरण कर नाना भाव एक विशृखला तैरी कर पाय मध्य आज घटनस्थल परिदर्शन गए रेलमंत्री सहिंसत जड़ित विचार आंदोलन मध्यमे सरकार पतने व्यर्थ विएनपि जमतर षड़े सकल के ईक्यबद्ध थे जय जदव देश टी ढाका डिजिटल निरापत्ता आईन को क्षेत्र में अपव्यवहार हो क्या हेस विषय संशोधन जो रमजान आगे सुशील समाज प्रतिनिधि बैठक बसबें आईनमंत्री अनिसुल हक राजधानी एक होटेले एक आलोचन एसब कथा बनमंत्री जान विगत आठ मास मध्य डिजिटल आईने आवत्य घटे जावा जेको अन्य विषय खतिए देखा और कारा आईने अपव्यवहार कर विषय प्रयोजन पदक्षेप ना बेसर संस्थागुल कार्यक्रम जान सठीक और सवलील भाव वास्तवय तो होते से विषय वैदेशिक अनुदान रेगुलेशन आईन दो हज़ार षोलोर संशोधन जो प्रयोजन निर्देशना प्रदान करबें आईनमंत्री सब आईने ही किस्टेमिक प्रब्लेम आमप्लीमेंटेशन प्रब्लेम आख इमेंटेशन प्रब्लेम है तक आईन का टेबिले आसे इमप्लीमेंटेशन जो प्रब्लेमगुली से भाव रिजल्व करा जाए से देखा है ठीक से ही कारण आज के बोली आबारों आईन का नहीं बसब जदि रूल्सर परिवर्तन कर बंध हा नदी जैगा दखल 
সীমানা পিলার দেওয়া হলেও গড়ে উঠছে দোকান বসত বাড়ির ভেতরে উন্নতির জায়গা আর এসব উদ্ধারে নেই কার্যকর অভিযান যদিও বিআইডব্লিউটি এ বলছে ঢাকার নদীর জায়গা উদ্ধারে 90 ভাগ কাজই তাদের শেষ ঢাকার নদী দখল নিয়ে মাসুদ মুস্তাহিদের ধারাবাহিক প্রতিবেদনে আজ প্রথম পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন সজীব রহমান বুড়িগঙ্গা যে নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকা শহর শিল্প কলকারখানা ইতিহাস ঐতিহ্য আভিজাত্য কি দেয়নি এই শহরকে অথচ নিজেদের প্রয়োজনে তিলে তিলে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষায় সরকার নানা উদ্যোগ নিলেও পর্যাপ্ত নয় বলছেন সংশ্লিষ্টরা তাই বন্ধ হচ্ছে না নদী দূষণ আর দখল দুই হাজার আঠারো সালে ঢাকার চারপাশে নৌপথে সৌন্দর্য বর্ধন এবং নদীর সীমানা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সাত হাজার সীমানা পিলার স্থাপন এবং বাউন্ন কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হয় যার বর্ধিত মেয়াদ শেষ হবে এ বছরের জুনে এরই মধ্যে রাজধানীর কামরাঙ্গির চরের আদি বুড়িগঙ্গা নদীর উপর নির্মিত লোহার সেতু লাগোয়া মুসলিমবাগ কয়লার ঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় পিলার দখল করে গড়ে উঠেছে দোকানপাট বসতবাড়ির ভিতরেও পাওয়া গেল নদীর সীমানা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বুড়িগঙ্গার বুকেই এখন প্রশস্ত পিচ ঢালা সড়ক নদীর সাইডে যে কাজগুলো করতেছে এগুলো মানে শেষ হলে মনে হয় জায়গাটা কাজ ধরবো ভাঙা চড়া কাজ ধরবো রাস্তা বড় করব মনে করেন আটানব্বইয়ের বন্যার বন্যার পর দিয়ে আর কি এই জিনিসটা হয়েছে বাড়ি ঘর হয়েছে এর আগে আসলো যে সবই নদী আমরা বলছি যে আমরা ছাড়ে দিন স্যার আমার দোকান ছাড়ে দিই আমার দোকানদার অসুস্থ সিরিয়াস আসলে ছাড়ে দিন মালিকের নাম রুমান মিয়া উনিও উনিও যে রাজনীতির লগে জড়িত আছে শুধু বুড়িগঙ্গাই নয় ঢাকার অন্য নদীগুলোর অবস্থাও একই বেসরকারি সংস্থা রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার আরডিআরসি পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালিয়ে দখল করা জমি থেকে কিছু স্থাপনা অপসারণ করেছে বিআইডব্লিউটিএ দখলদারদের উচ্ছেদ না করেই সেখানে সীমানা পিলার স্থাপন করেছে সংস্থাটি যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পিলারই ভুল জায়গায় বসিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ ছ হাজার দুশোটি পিলার তারা স্থাপন করেছিলেন এবং প্রতিটি পিলারই ফল্টে ছিল তখনকার সময় ওই পিলারগুলো ভুল সেটা প্রমাণিত হয়েছে তখন যদি ভুল সংশোধন করা হয়ে থাকে তাহলে এখনকার ভুলটিও তো সংশোধন করতে হবে কারণ এটা নদীর জায়গা নদীকে ফেরত দিতে হবে যদিও বিআইডব্লিউটি এর চেয়ারম্যান বলছেন নদী দখলের নব্বই ভাগ কাজই তারা শেষ করেছেন শুধুমাত্র কয়েকটা জায়গায় যারা নিজস্ব জমি বলে দাবি করছে তাদের জমির মালিকানা আছে সুতরাং তারা কোর্টে গেছেন তারা দাবি করছেন যে এটা নদীর জায়গা না এটা তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু জটিলতা আছে এছাড়া আমার মনে হয় নব্বই ভাগ জায়গায় ঢাকার চারপাশে তেমন কোনো দখল নেই হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে সুন্দরতম নগরী অথচ হয়েছে ঠিক তার উল্টোটা দখল আর দূষণের কারণে ঢাকা এখন সবচেয়ে নোংরা আর দূষিত রাজধানী আর কত অধপতন ঘটলে টনক লড়বে সবার মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা